স্বাগত বিরোধীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে সাথে আছি সাফল্য আমি আছি আতিফ আনজুমান শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম ঢাকাবাসীর জন্য নতুন উপহার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী লাভ নেই নিষেধাজ্ঞার ভয় দেখিয়ে তোল দিয়ে এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম যাত্রী প্রধানমন্ত্রী কাল থেকে যান চলাচল জুনের মধ্যে কুতুবখালি পর্যন্ত চালুর লক্ষ্য ডেঙ্গুতে মৃত্যুর রেকর্ড একদিনে মৃত সর্বোচ্চ একুশ জন প্রাণহানি ছয়শো ছাড়ালো হাসপাতালে ভর্তি দুই জন জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন শুধু অবাধ ও সুষ্ঠু নয় সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার আশ্বাস সিইসি এবং বন্যায় জামালপুর ও কুড়িগ্রামে পানিবন্দী পঞ্চান্ন হাজার মানুষ তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট ও ছয় হাজার হেক্টর ফসলি জমি যোগাযোগ ব্যবস্থায় রাজধানীবাসীর জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের নতুন উপহার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন শেষে রাজধানী শহরে বাংলা নগরে সুধি সমাবেশে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন এই এক্সপ্রেসওয়ে যোগাযোগের নতুন মাইল ফলক রাজধানী যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী বৃষ্টি উপেক্ষা করে শেরেবাংলা নগরে লাখো জনতার উচ্ছ্বাস ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জনসমুদ্রে রূপ নেয় নেতাকর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্য তুলে ধরেন কাওলা থেকে সরাসরি পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে সুধী সমাবেশে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী জনগণের অভিবাদনের জবাবে শুভেচ্ছা জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে দেশ বলেন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাই আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য মন্তব্য করেন ২৯ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কিছুই দিতে পারেনি শুধু লুটপাট করেছে জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্যই আজকে আমরা এই কাজগুলি করে যাচ্ছি ঢাকা শহরে প্রায় দুই কোটি কাছাকাছি মানুষ বাস করে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যানজট মুক্ত করবার জন্যই আমাদের এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে নিজের হাতে টোল দিয়ে ওই সড়কে এসে এখানে পৌঁছালাম ফর্ম কেটে নেমেছি এখানে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি শেখ হাসিনা বলেন ভিসা নীতি নিষেধাজ্ঞার ভয় দেখিয়ে লাভ নেই অধিকার আদায় করতে জানে এদেশের জনগণ এই মাটি আমাদের আমরা দেশ স্বাধীন করেছি জাতির পিতা নেতৃত্বে এই সমস্ত ভয় দেখিয়ে লাভ নেই বাংলাদেশের মানুষ জানে অধিকার আদায় করতে মেঘ দেখে করিস নে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে হারা শচীর হারা হাসি অন্ধকারে ফিরে আসে নৌকায় ভোট দেয় দেশের উন্নয়ন হয়েছে সে কারণে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিদেশিদের কাছে দাঁড়াতে হয়নি বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নৌকা মার্কা স্বাধীনতা দিয়েছে নৌকা মার্কা অর্থনৈতিক উন্নতি দিয়েছে নৌকা মার্কা ডিজিটাল বাংলাদেশ দিয়েছে নৌকা মার্কাই স্মার্ট বাংলাদেশ আমাদের দেবে অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা এদিকে চালু হলো ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শনিবার বিকেলে কাওলা প্রান্তে টোল দিয়ে প্রথম যাত্রী হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাল সকাল ছয়টা থেকে চলাচল করবে সাধারণ যানবাহন আপাতত বিমানবন্দর থেকে ফার্ম গেট সাড়ে এগারো কিলোমিটার পথ খুলে দেয়া হচ্ছে আগামী বছরের জুনের মধ্যে বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালি পর্যন্ত চালুর লক্ষ্য শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর প্রান্তে টোল প্লাজায় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহর টোল পরিশোধ করে অনুষ্ঠান স্থলে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে সরাসরি উঠে যান উদ্বোধনী মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে পর্দা ওঠে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনের বর্ণেল আয়োজন উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী পরে প্রকল্পের একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এ পর্ব শেষ করে এক্সপ্রেসওয়ের ফার্মগেট প্রান্তের দিকে ছোটে যায় প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহর পুরো প্রকল্পটি দেখতে দেখতে মিনিট দশকের মধ্যেই পৌঁছে যান আগারগাঁয়ের সুধী সমাবেশের দিকে শুধু ঢাকা নয় 
সারা দেশকে ব্যাপক যোগাযোগ অবকাঠামোর আওতায় আনতে যে কাজ করে যাচ্ছে সরকার ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসে উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে তাতে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞদের মতে সরকারের হাতে থাকা বাকি কাজগুলো শেষ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে উন্নত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কাউলার ঢাকা মেট্রো রেলের পর রাজধানীতে যোগাযোগে নতুন মাত্রা যোগ করেছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দুর্বিসহ যানজট থেকে নগরবাসীকে মুক্তির পাশাপাশি বিমানবন্দর থেকে ফার্ম গেটে পৌঁছানো যাবে মাত্র দশ মিনিটে এ সড়ক পুরোপুরি চালু হলে বিমানবন্দর থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে পৌঁছানো যাবে মাত্র ত্রিশ মিনিটে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কাওলা থেকে বিমানবন্ধ সড়কে দীর্ঘদিনের যানজটের ভোগান্তি শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রাজধানীবাসী এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে খুলে দেয় উচ্ছ্বসিত বাসিন্দারা বলছেন ঢাকা যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন আমূল পরিবর্তন হবে আগে ভাবেননি তারা যোগাযোগ বিশেষজ্ঞদের দাবি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে গণপরিবহন ব্যবস্থাপনাও ভারসাম্য আনতে যাচ্ছে বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট অফিস খোলার দিনে এই রুটে তৈরি হয় গাড়ির দীর্ঘ সারি এখানে যানজটে ভোগান্তি পোহাননি এমন রাজধানীবাসী খুঁজে পাওয়া দায় তবে সে ভোগান্তি এখন শেষ হওয়ার পথে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ঘিরে রাজধানীর সড়কে ভিন্ন চিত্র দেখার আশায় মানুষ চলাচল একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে মেট্রো রেল হওয়ার পরে আমাদের যান চলাচল যেমন স্বাভাবিক সহজ হয়ে গেছে নগরবাসীর আশা দুর্ভোগহীন রাজপথ নিয়ে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার পথে আর ট্রাফিক পুলিশ বলছে এবার সড়কে আসবে স্বস্তি যানজট অনেকটা কমবে কারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন নগরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে এই উড়াল সড়ক আর পুরো সুফল পাওয়া যাবে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এটা কিন্তু গণপরিবহন ভিত্তিক উন্নয়ন আমি যখন এক্সপ্রেস ওয়ের কথা বলছি এটা কিন্তু ব্যক্তিগত গাড়ি বা যানবাহন ভিত্তিক একটা উন্নয়ন অর্থাৎ এই যে ভারসাম্য ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন না হলে যেটা হয় যে আমরা অনেক সময় শুধুমাত্র যানবাহনকে অনেক সময় প্রাধিকার দিয়ে ফেলছি কিন্তু যাত্রী বান্ধব যে কথাটা বলা হয় সেখানে দেওয়া হচ্ছিল না কিন্তু এখন যেহেতু আমরা মেট্রো রেল করছি এক্সপ্রেস ওয়ে করছি আপনি জানেন বাস র্যাপিড ট্রানজিট সেটিও দু এক মাসের মধ্যে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো উদ্বোধন করবেন প্রত্যেকটার কিন্তু কিছু চরিত্র আছে এবং এটা আমাদের ভারসম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ বা ইকুলিবিরিয়াম যে আমরা বলি যে গণ গণপরিবহন ব্যবস্থাপনায় সেটি কিন্তু তৈরি করবে বর্তমানে প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি পঁয়ষট্টি শতাংশ এর মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী জুনে সেই হিসাবে আর মাত্র এক বছর অপেক্ষা রাজধানীবাসীর আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের পর আরও আটটি প্রকল্প উদ্বোধনের তোড়জোড় চলছে সেপ্টেম্বর অক্টোবর এই দুই মাসে এসব প্রকল্প আলোর মুখ দেখছে তবে এর কয়েকটি কাজ পুরো শেষ না হওয়ায় মিলবে আংশিক সুবিধা পুরোপুরি শেষ হলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আশা বিশ্লেষকদের ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের পর অক্টোবর পর্যন্ত আলোর মুখ দেখছে আটটি উন্নয়ন প্রকল্প এর মধ্যে আছে শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল এর কাজও বিরাশি শতাংশই শেষ উদ্বোধন হচ্ছে সাত অক্টোবর আমরা যে গতিতে জাগাচ্ছি আমরা এই গতিতে চললে পরে আমাদের সফট ওপেনিং কেন আমাদের যে পরবর্তী যে টার্গেট আছে পুরো বিমানবন্দরটাকে এই টার্মিনালটিকে ফাংশনাল করা আমরা যথাযথ সময় সমাপ্ত করে আমাদের সম্মানিত যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য আমরা ব্যবহার উপযোগী করে এটা চালু করে দিতে পারব ষোলো অক্টোবর উত্তরা থেকে মতিঝিল যাবে মেট্রো রেল বিআরটি প্রকল্পের আওতায় বিশ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার বিশেষায়িত সড়কও খুলছে এ মাসেই অক্টোবরের মধ্যেই খুলছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলির তলদেশের টানেল এরই মধ্যে শেষ হয়েছে পৌনে চার কিলোমিটারের এই পথের আটানব্বই শতাংশ কাজ কর্ণফুলি টানেল যে এটা তো আমাদের স্বপ্নের প্রকল্প আমি বিক্ষে ব্যবসা করে এদিকে যাতায়াত আমার জন্য সুবিধা হবে পদ্মা সেতু দিয়ে ট্রেন চলবে সেপ্টেম্বরে ভারী বৃষ্টির বন্যায় চট্টগ্রামের দোহাজারি থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথের ক্ষতি হলেও নির্ধারিত সময়ই উদ্বোধন হবে বলে আশাবাদী মন্ত্রী আমার মনে হয় ডিফেক্ট পিরিয়ড সহ যে সময়টি আমাদের আছে তাতে এই প্রজেক্টটি এটা পূর্ণাঙ্গভাবে আমরা শেষ করতে পারব এদিকে খুলনা থেকে মংলা ও আখাউড়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল চলাচলও সেপ্টেম্বরেই উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী ডেঙ্গুতে একদিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু দেখল দেশ চব্বিশ ঘন্টায় একুশ জনের মৃত্যু নিয়ে এবছর প্রাণহানি ছয়শ ছাড়াল একদিনে আক্রান্ত দুই হাজার তিনশো বাহান্ন জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন স্বাভাবিক জ্বরের পর দেখা দিচ্ছে জটিলতা তাই জ্বর ছাড়া অন্য কোন উপসর্গ দেখা দিলেই হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ তাদের আগস্টের শেষের দিকে কিছুটা কমে আসে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা হাসপাতালগুলোতেও কম ছিল রোগীর চাপ তবে সেপ্টেম্বরের শুরুতে আবারও ভয়াবহ রূপে ডেঙ্গু শনিবার পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে সর্বোচ্চ একুশ জন মারা গেছেন আর আক্রান্ত দু হাজার জন এ নিয়ে প্রাণ গেল ছয়শোর বেশি মানুষের আক্রান্ত এক লাখ সাতাশ হাজারের বেশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে উপসর্গ পাল্টেছে ডেঙ্গু তাই জ্বরের সঙ্গে ভিন্ন উপসর্গ দেখা দিলেই নিতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যার বেলায় যেটি প্রয়োজন হাসপাতালে থেকে হলেও চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো অবস্থাতে হাসপাতাল ত্যাগ করা যাবে না মনে রাখতে হবে যে এই রকম ডেঙ্গুতে তিন দিন চার দিন পরে জ্বর কমে যেতে পারে তারপর কিন্তু সমূহ বিপদের আশঙ্কা রয়েছে যাদের তারা কিন্তু নিজের বাসগৃহে থেকে চিকিৎসা নিলে সেই সেই বিষয়গুলো তারা ভালো বুঝতে পারেন না স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে জুলাই থেকে এ পর্যন্ত মারা গেছেন পাঁচশো একাত্তর জন যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু আগস্টে তিনশো বিয়াল্লিশ জন দ্রুত যদি তারা হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণে এসে যেতে পারতেন তাহলে হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা যে অকাল মৃত্যুগুলো বা ডেঙ্গু পরবর্তী যে জটিলতাগুলো দেখেছি সেগুলো বহু ক্ষেত্রেই হয়তো কমিয়ে আনা সম্ভবপর হতো কীটতত্ত্ববিদেরা বলছেন থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ায় এ মাসে আরও ভয়াবহ হতে পারে ডেঙ্গু পরিস্থিতি তাই নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে আরও জোর দেওয়ার তাগিদ তাদের শুধু নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নয় আগামী জাতীয় নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে বলেও মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজে হাবে বোলাওয়াল জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারলেই একে নির্বাচন বলা যাবে বলেও মত তার সকালে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় কমিশনার আনিসুর রহমান জানান ভোট হচ্ছে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র থাকছে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার কক্ষ দুই লাখ বাষট্টি হাজার আর ভোট গ্রহণে নয় লাখ কর্মকর্তা নিয়োগ দিচ্ছে ইসি শনিবার শুরু হলো তাদের প্রশিক্ষণ আগারগাঁওয়ে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এর উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল তার সঙ্গে ছিলেন চার কমিশনারও এ সময় নির্বাচন যেন প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেদিকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে কমিশনার আনিসুর রহমান জানান জাতীয় নির্বাচনের ভোট হবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে চব্বিশ সালের গোড়ার দিকে একেবারে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে আমরা এখনো তারিখ ঠিক করিনি সেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম আজকে থেকে শুরু হয়ে গেল আপনারাই থাকবেন 
মাঠ পথে আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সিদ্ধান্ত আমাদের সুনামের পিছনে অনেক কাজ করবে পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন নির্বাচন শুধু অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হলেও একে সবার কাছে বিশ্বাস যোগ্য হতে হবে আমাদের সাথে আপনারা যারা আছেন আমাদেরকে সমন্বিতভাবে চাইতে হবে যে নির্বাচনটা শুধু শুধু অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠ শান্তিপূর্ণ নয় এটি বিশ্বাসযোগ্য ক্রেডিবল এবং ক্রেডিবল হতে হবে এছাড়া কোনো নির্বাচনে জনসাধারণ স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলেই তাকে নির্বাচন বলা যাবে বলেও মনে করেন কাজী হাবিবুল আউয়াল যেখানে জনগণ তাদের ভোটাধিকার সত্যিকার অর্থে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারবে তাহলে সেই নির্বাচনটা প্রকৃত অর্থে নির্বাচন কারণ সেক্ষেত্রে জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই সরকার নির্বাচন প্রশিক্ষক হিসেবে প্রায় তিন হাজার কর্মকর্তাকে ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন এরপর তারাই প্রশিক্ষণ দেবেন ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা উজানের ঢলে বাড়ছে যমুনা ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার পানি সকালে বাহাদুরবাদ ঘাট পয়েন্টে যমুনার পানি বিপদসীমা ত্রিশ সেন্টিমিটার ওপরে রেকর্ড করা হয় জামালপুর ও কুড়িগ্রামে বন্যায় পানিবন্দী পঞ্চান্ন হাজার মানুষ পানিতে তলিয়ে গেছে ছয় হাজার হেক্টর ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোলা হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্র জামালপুরের বাহাদুরবাদ ঘাট পয়েন্টে বুধবার থেকে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে যমুনার পানি ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার সতেরো ইউনিয়ন প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ বন্ধ হয়ে গেছে ইসলামপুরের আটাশটি বন্যা কবলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের বন্যা প্রথমত হল চলাফেরা করা একটুটা পানি হলে রাস্তার মধ্যে সাঁতার পানি হওয়া জায়গা উজানের পানিতে কুড়িগ্রামে বাড়ছে তিস্তা ও ধরলার পানি শতাধিক চরে পানিবন্দী বিশ হাজার মানুষ বন্যা দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট দ্রুত সরকারি সহায়তার দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা সরকার যদি বিশ ত্রিশ কিছু দেয় অথবা সাশরি কিছু দেয় কৃষি বিভাগ বলছে এ পর্যন্ত নদীর তীরবর্তী ছ হাজার হেক্টর জমির ফসল তলিয়ে গেছে পানি কমার পর তালিকা করে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রণোদনা দেয়া হবে আমরা এই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা করার একটা পরামর্শ দিয়েছি আমার এসো সাহেবদেরকে যাতে ভবিষ্যতে প্রণোদনা প্রোগ্রাম আসলে পরে তাদেরকে আমরা সহায়তা করতে পারি সিরাজগঞ্জ যমুনার তীরবর্তী নিচু এলাকা ও চরাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি তলিয়ে ভোগান্তিতে কয়েক হাজার মানুষ বগুড়ার সারিয়াকান্দির ইছামারায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের তিনশো মিটার এলাকায় তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা ইছামারা ও ফকির পাড়ায় গত কয়েকদিনে সাড়ে তিনশো পরিবার তাদের বাড়িঘর সরিয়ে নিয়েছে জরুরি ভিত্তিতে জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তিনশো মিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন রয়েছে তো আমরা ইতিমধ্যে সেখানে জিও ব্যাগ জিও টিউব ডাম্পিং করে ভাঙন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করছি আর পাশাপাশি আমরা পরবর্তীতে ভাঙন পরবর্তীতে আমরা একটা বড় এখানে প্রকল্প আমাদের সংস্থান রয়েছে যমুনার ভাঙন রোধে এলাকায় টেকসই বেড়িবাদ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা তাপস সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিঙ্গাপুরে গোপন বৈঠকের অভিযোগকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফিরে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি এ সময় ফখরুল বলেন সবকিছু নিয়ে নোংরামি করছে সরকার প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে সহায়তা নিয়ে চিকিৎসার বিষয়েও আওয়ামী লীগ নেতারা নোংরামি করছে বলেও জানান তিনি এসব বিষয়ে কথা বলতে তার রুচিতে বাধে বলেও মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল এ সময় দেশে ফিরে বিমানবন্দরে হয়রানির অভিযোগ করেন তিনি তাকে অকারণে হয়রানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন ফখরুল সিঙ্গাপুরে দশ দিন চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল গত তেইশ আগস্ট চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যান বিএনপি মহাসচিব ও তার স্ত্রী দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে মানে এমন একটা সমাজ তৈরি করে ফেলেছে এই সরকার এমন একটা জগৎ তৈরি করেছে যে জগতের নোংরা আমি ছাড়া কিছু নেই এটা একটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার যেখানে আমাদের মতো রাজনীতিবিদ আমরা যে রাজনীতি করি আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলাম এখন গণতান্ত্রিক সঙ্গে জড়িত আছি আমাদেরকে নিয়ে জড়িয়েও এই সমস্ত নোংরা কথাবার্তা ছড়ায় 
রাজবাড়িতে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী শোভাযাত্রায় পুলিশ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এতে পুলিশ সদস্য সহ অন্তত 15 জন আহত হয়েছে দুপুরে জেলা কোর্ট চত্বরে এই সংঘর্ষ হয় পুলিশ জানিয়েছে দুপুরে বিএনপি সাবেক সভাপতি আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ামের নেতৃত্বে তার বাসভবনের সামনে থেকে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এই সময় কোর্ট রোডে শোভাযাত্রাটি পৌঁছালে পুলিশের উপর অতর্কিত হামলা চালায় তারা এতে সংঘর্ষ শুরু হয় বিএনপির 45 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে শোভাযাত্রা হয়েছে সিলেটে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান 35 তম জানিয়েছে অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল শনিবার বিকেলে কুমিল্লার লালমাইয়ে নলেজ পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এই কথা জানান তিনি অর্থমন্ত্রী বলেন অর্থনৈতিক সূচকে একসময় বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে খুঁজেও পাওয়া যেত না কিন্তু অন্যান্য দেশ এখন বাংলাদেশকে একটি অসাধারণ বিপ্লবী দেশ হিসেবে চিনে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে 14 বছরে এই আমূল পরিবর্তন এসেছে বলে জানান তিনি পরে ফ্রিল্যান্সার ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য লালমাই উপজেলায় প্রায় 8 একর জমিতে 175 কোটি টাকা ব্যয়ে নলেজ পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি নয়টাকে 2023 পর্যন্ত 14 বছরে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে সারা বিশ্ব মানুষের কাছে 35 তম স্থানে চলে আসছে বাংলাদেশ অল্প কয়েকদিন চলে আসছে দেশে কেউ 60 বিঘার বেশি জমির মালিক হতে পারবে না তিন ফসলি জমিতে কোনো স্থাপন করা যাবে না এর ফলে প্রতি বছর যে কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে তা বন্ধ হবে বলে মনে করছেন ভূমি মন্ত্রী সাইফুল জামান চৌধুরী সকালে শনিবার ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত ঢাকার বিকেন্দ্রীকরণ এবং টেকসই নগরায়ন শীর্ষক সেমিনারে এই কথা জানান তিনি ঢাকার বিকেন্দ্রীকরণ এবং বাংলাদেশের টেকসই নগরায়ন নিয়ে শনিবার আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই এতে অপরিকল্পিত নগরায়ন ও জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব তুলে ধরেন আলোচকরা নগর পরিকল্পনাবিদরা ঢাকার প্রস্তাবিত রিং রোডগুলোকে যোগাযোগের করিডোর বিবেচনা করে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়ন নিশ্চিতের আহ্বান জানান অবকাঠামো নির্মাণে অবশ্যই সহজ প্রযুক্তির ব্যবহার সংযোগ এবং যোগাযোগ স্থাপনে স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে এ দেশে স্মার্ট ইউথ কিন্তু স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ঊনসত্তর হাজার হেক্টর আবাদি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে দু হাজার সাল নাগাদ কোনো কৃষি জমি থাকবে না বলছেন নগর ও পরিবেশবিদরা ভূমিমন্ত্রী জানালেন নতুন আইনে কৃষি জমিতে স্থাপনা নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে আজকাল কিন্তু এই পারমিশন সাত বিঘার উপরে গেলে ঢাকায় জনসংখ্যা দুই কোটি ছাড়িয়েছে বিশ বছরে ঢাকার সবু ছাড়িয়েছে ছয় দশমিক পাঁচ শতাংশ এ কারণে বেড়েই চলছে শহরের তাপমাত্রা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠছে রাজধানী আফসানা ফরুজ জুই ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এবার জানাবো খেলার খবর জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো ভারতে দেওয়া দুইশো সাতষট্টি রানের লক্ষ্যে ব্যাট করছে পাকিস্তান আফ্রিদি নাসিম এমলান ঈশান পান্ডিয়া দুর্দান্ত ইনিংস আফগানদের বিপক্ষে কাল জয়ের বিকল্প নেই বাংলাদেশের রাশিদ মুজিবদের সামলাতে আশাবাদী হাথুরা সিংহে এশিয়া কাপে সুপার ফোরের টিকে থাকতে কাল বাংলাদেশের পাঁচা মরার লড়াই জয়ের বিকল্প নেই টাইগারদের লাহোরের গাদ্দাফ স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ শুরু হবে বিকেল সাড়ে তিনটায় এশিয়া কাপে হতাশাজনক শুরু বাংলাদেশের পাল্লে কেলেতে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হার পাঁচ উইকেটে টপ অর্ডারে নাজমুল হোসেন শান্তর উননব্বই রান ছাড়া কুড়ির কোঠা পার হতে পারেনি আর কোনো ব্যাটার শেষ সাঁত্রিশ রানে হারিয়েছে ছয় উইকেট নাজুক ব্যাটিংয়ের মাসুল দিয়েছে সাকিবের দল আফগানদের বিপক্ষে লড়াইয়ের আগে চিন্তার কারণ টাইগারদের ব্যাটিং দুর্বলতা 
আফগানিস্তানের বোলিং আক্রমণ বিশ্বের অন্যতম সেরা অবশ্যই আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে যাচ্ছে সম্প্রতি তাদের বিপক্ষে আমাদের কিছু সাফল্য আছে সবকিছু নির্ভর করছে ম্যাচের দিন আপনি কেমন পারফর্ম করেন তার উপর আমরা চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে বেশ সতর্ক টপ অর্ডারে নাজমুল শান্তর সাথে একাদশে থাকার সম্ভাবনা জোরালো লিটনের পরিবর্তে উড়িয়ে নেয়া বিজয়ের অভিজ্ঞ মুশফিক সাকিব মিরাজ লম্বা ইনিংস খেলতে পারলেই টিম টোটাল বড় করতে পারে বাংলাদেশ তাসকিন মুস্তাফিজ হাসান মাহমুদের পেসার সাকিব মিরাজ নাসুমের আত্মবিশ্বাসী স্পিন ধসে দিতে পারে আফগান ইনিংস পেস অ্যাটাকে আফগান তরুণ ফজল হক ফারুকি কিংবা বোলিং অলরাউন্ডার করিম জানাত তছনছ করে দিতে পারে টাইগারদের ইনিংস রাশিদ মুজিবের ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্পিন সামলাতে দায়িত্বশীল ব্যাটিং হতে পারে টাইগারদের হাতিয়ার ব্যাটিংয়ে আফগানদের শক্তি ইব্রাহিম সাদরান রামানুল্লাহ গুরবাজের ধারাবাহিকতা আগের থেকে আমরা এখন আরও বেশি শক্তিশালী প্রায় দুই বছর ধরে আমাদের দলে খুব একটা পরিবর্তন নেই বেশ কিছু তরুণ খেলোয়াড় আছে যারা দুর্দান্ত আমার বিশ্বাস আগের থেকে আমাদের পারফরমেন্স আরও ভালো হবে এর আগে ওয়ানডেতে চোদ্দবার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ আফগানিস্তান আট জয় টাইগারদের ছয়বার জিতেছে আফগানরা ফরিদা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এশিয়া কাপে মর্যাদার লড়াইয়ে পাকিস্তানকে দুইশো সাতষট্টি রানে টার্গেট দিয়েছে ভারত এখনও ব্যাটিংয়ে নামতে পারেনি পাকিস্তান বৃষ্টিতে বন্ধ রয়েছে ম্যাচ এর আগে বৃষ্টির সংখ্যা থাকা ম্যাচে টসে জিতে ব্যাট নেন ভারতীয় অধিনায়ক যে বোলিং অ্যাটাকে ভয় ছিল সেখানেই চাপে পড়েছে তারা রোহিত বিরাটকে ফেরান শাহিন আফ্রিদি হারিস রৌফ আউট করেন গিল ও আইয়ারকে তাতে মাত্র ছেষট্টি রানে চার উইকেট হারায় ভারত ঈশান কিষান ও পান্ডিয়া দলের হাল ধরেন একশো আটত্রিশ রানের পার্টনারশিপ করে বড় সংগ্রহের পথ দেখান বিরাশি রানে ঈশান ও সাতাশি রানে ফেরেন পান্ডিয়া শেষ দিকে ব্যাটাররা ভরসা দিতে পারেননি থামতে হয়েছে দুশো ছেষট্টি রানে চার উইকেট নিয়েছেন আফ্রিদি তিনটি করে উইকেট শিকার করেছেন রৌফ ও নাসির ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে কাল আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ দুই দলই ম্যাচ দুটিকে দেখছে বিশ্বকাপ বাছে প্রস্তুতি হিসেবে জয় নিয়ে র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি লক্ষ্য জামালদের লড়াইটা উপভোগ করতে চায় আফগানিস্তান এই ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ভেনুর মর্যাদা পেতে যাচ্ছে বসুন্ধরা কিংস অ্যারোনা ম্যাচ শুরু বিকেল পাঁচটায় গ্যালারিতে বসেছে সাদা লাল রঙের চেয়ার মাঠের চারিদিকে সাজানো গোছানো তাও যেন কাজের শেষ নেই চলছে ঘষা মাজা বাংলাদেশ আফগানিস্তান ম্যাচের জন্য নতুন রূপে সাজছে কিংস অ্যারেনা দীর্ঘ অপেক্ষা শেষ হতে যাচ্ছে জাতীয় দলের দেশের ফুটবলে নতুন ইতিহাস লেখার অপেক্ষায় বসুন্ধারা কিংস আফগানিস্তানের বিপক্ষে ঢাকায় খেলতে নামছে বাংলাদেশ ভেনু সংকটে প্রায় তিন বছর যেটা সম্ভব হয়নি প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনে প্রস্তুত কিংস অ্যারেনা কাগজে কলমে শক্তিশালী দল আফগানরা দলে আছে ইউরোপে খেলা একাধিক ফুটবলার র্যাঙ্কিংয়ে বত্রিশ ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশ এমন দলের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে দরকার ছিল সেরা প্রস্তুতির এগারো সেশনে তেমনই চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ দল ফুটবলারদের স্কিল ফিটনেস ও টেকনিক্যাল দিক নিয়ে কাজ করেছি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আগে ম্যাচ দুটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এখানেও সাফের মতো পারফরমেন্স করতে চাই আশা করি ছেলেরা সেটি পারবে আর্জেন্টিনা থেকে ফিরে দেরিতে অনুশীলনে যোগ দিয়েছে জামাল তবে ম্যাচের আগে নিজের ও সতীর্থদের প্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট কাপ্তান জয়ের বিকল্প চিন্তা নেই মাঠে নামার আগে আফগান কোচ প্রশংসায় ভাসিয়েছে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্রুতই লাল সবুজদের উন্নতি তার নজরে এসেছে এই ম্যাচ দিয়ে মূলত বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতি সারার লক্ষ্য আফগানদের আমি মনে করি বাংলাদেশ সাব অঞ্চলের পরবর্তী শক্তি ভারত অন্য স্তরে চলে গেছে ধারাবাহিকতা রাখতে পারলে পরের পাঁচ বছর বাংলাদেশে ম্যাচ দুটি আমি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছি ম্যাচের আগে ছেলেদের চাপ দিচ্ছি না তাদের উপভোগ করতে বলেছি ম্যাচের আগে বাংলাদেশের বত্রিশ সদস্যের স্কোয়াড কমিয়ে আনা হয়েছে তেইশ জনে প্রথমবারের মতো চূড়ান্ত দলে জায়গা হয়েছে মুরাদ হাসান ও দীপক রায়ের পিয়াস সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা লকি ফার্গুসনকে অধিনায়ক করে বাংলাদেশের বিপক্ষে পনেরো সদস্যের ওয়ানডে দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড 
বিশ্বকাপ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকে সামনে রেখে টাইগারদের বিপক্ষে দ্বিতীয় সারির দল দিয়েছে কিউইরা বিশ্রামে রাখা হয়েছে টিম সাউদি টম লেইথাম মিচেল স্যান্টনার কনওয়ে ড্যারিল মিচেল ম্যাট হেনরি গ্লেন ফিলিপসের মতো শীর্ষ খেলোয়াড়দের নিয়মিত অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসনের ইনজুরি বাংলাদেশ সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন লকি ফার্গুসন প্রথমবারের মতো ওয়ানডে দলে অভিষেক হতে যাচ্ছে ডিন ফক্সক্রফটের গত মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে টি টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছে পঁচিশ বছর বয়সী এই ব্যাটারের এছাড়া পারিবারিক কারণে মার্ক চ্যাপম্যান ও অলরাউন্ডার জিমি নিশামও থাকছেন না ঢাকা সফরে এর আগে দু হাজার একুশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে টাইগারদের বিপক্ষে দ্বিতীয় সারির দল পাঠিয়েছিল নিউজিল্যান্ড মিরপুরে একুশে সেপ্টেম্বর প্রথম ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে দুই দল ইউএস ওপেনে নোভাক জোকোভিচের জয়রথ ছুটছে তবে তৃতীয় রাউন্ডে প্রথম দুই সেট জিতে সার্বিয়ান কিংবদন্তিকে বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিলেন তার স্বদেশী লাসলো জেরে এদিন অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে জোকোভিচের বিদায় ঘণ্টা প্রায় বাজিয়ে দিয়েছিলেন র্যাঙ্কিংয়ে আটত্রিশ নম্বরে থাকা লাসলো পৌনে চার ঘণ্টা লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত তিন দুই সেটে জিতে চতুর্থ রাউন্ডে দ্বিতীয় বাছাই জোকো ডেভিস কাপের সতীর্থের বিপক্ষে শুরুর দুই সেটে চার ছয় চার ছয় ব্যবধানে হার পিছিয়ে পড়ে অবশ্য হাল ছাড়েনি ব্রেক নিয়ে যান লকারুমে এরপর ফিরে এসে লাসলোর উপর ঝড় বইয়ে দেন জোকোভিচ তার আগ্রাসী টেনিসের সামনে কোনো জবাব ছিল না লাসলোর পরের তিন সেটে জোকোর জয় ছয় এক ছয় এক ও ছয় তিন গেমে পরের রাউন্ডে জোকোভিচের প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়ার বর্ণা ঘোষ আর এই ছিল খেলার খবরে এবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ এক সময় প্লেট গ্লাস সহ মানুষের দৈনন্দিন সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার হতো কাঁসা সামগ্রী কর্মব্যস্ত সময় কাটত নাটো সদর লালপুর সহ বিভিন্ন এলাকার কাঁসা পল্লী শ্রমিকদের কিন্তু অতিরিক্ত দাম আর প্লাস্টিকের কারণে ঐতিহ্যবাহী কাঁসা শিল্প এখন বিলুপ্তির পথে বিপর্যয় নেমেছে কাঁসা পল্লীতে বেকার হয়ে পড়েছেন এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত কয়েকশো শ্রমিক প্রতিবেদনটি থাকছে সংবাদের শেষ অংশে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহনশীল সম্পর্ক থাকলে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতা বজায় রেখে একসাথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ শনিবার রাজধানীতে ইন্দো প্যাসিফিক রূপরেখা বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনারে এ কথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন বৈশ্বিক ভূরাজনীতিতে ইন্দো প্যাসিফিক বা ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সম্প্রতি ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিয়ে পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কি হবে তাই তুলে ধরা হয় ইন্দো প্যাসিফিক রূপরেখা নামের ওই নীতিতে শনিবার রাজধানীতে এক সেমিনারে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান আন্তর্জাতিক আইন মেনে নিজেদের স্বার্থ অর্জন করতে চায় বাংলাদেশ চারটি মূল নীতি পনেরোটি লক্ষ্য রয়েছে এই রূপরেখায় প্রশান্ত মহাসাগরে সামরিক উপস্থিতি চায় না ঢাকা সমুদ্রের মাধ্যমে যোগাযোগের যে রাস্তাগুলি আছে সেই সব জায়গাকে সামরিকীকরণ না করে সেগুলি আমাদের একে অপরের সহযোগিতা করার জন্য মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের সকলের অবাধ যাতায়াতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সকলে মিলে যেন আমরা সেটা নিশ্চিত করতে পারি জাপানের বিশেষজ্ঞরা বলেন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে তবে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন রাশিয়া ও চীন এ অঞ্চলে বিবাদে জড়ালে কার পক্ষ নেবে বাংলাদেশ এই অঞ্চল নিয়ে ভারত ও চীনের প্রতিযোগিতা রয়েছে সবাই লাভবান হবে এমন অভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এগুতে হবে শান্তিপূর্ণ না হলে কেউই সুফল ঘরে তুলতে পারবে না বাংলাদেশ উদীয়মান অর্থনীতির দেশ চীন ভারত সুপার পাওয়ার এখানে ভুল বোঝাবুঝির শঙ্কা রয়েছে জাপান উন্নয়নের সাথে থাকতে চাই তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বাংলাদেশ ভারসাম্যের পথেই হাঁটতে চায়
আমরা বিশ্বাস করি পারস্পরিক সহযোগিতা ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ধরে রাখবে আঞ্চলিক যোগাযোগের কেন্দ্রে বাংলাদেশ ভূকৌশলগত কারণে বিশ্ব সম্প্রদায় নজর এদেশে জলবায়ু সংকট এই অঞ্চলের বড় অসুবিধা ভৌগোলিক অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশকে কিছুটা বাড়তি সুবিধা দেবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শেরপুরে নালিতাবাড়িতে জমিনের বিরুদ্ধে পাঁচ মাসে শিশুকে ছুড়ে ফেলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ ঘটনায় পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে শিশুটির বাবা এর মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই নারীকে নির্মম এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছে পরিবার ও এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে নালিতাবাড়ির জোগানিয়া কান্দাপাড়ার বাসিন্দা ময়সুর আলীর সাথে প্রতিবেশী হামিদুল ও লিটনের বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধ চলছিল সম্প্রতি স্থানীয় সালিসে বিষয়টি মীমাংসাও করা হয় তবে শুক্রবার বিকেলে ময়সুর আলী তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বাড়ির সীমানায় চারারোপণ করলে তাদের বাধা দেন প্রতিবেশী হামিদুলের স্ত্রী লাভলি বেগম ও তার মা হনুফা বেগম সহ অন্যরা এ নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মায়ের কোলে থাকা ময়সুরের পাঁচ মাসের কন্যা আদিবাকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে মারেন লাভলি হাসপাতালে নেওয়া হলে সেদিন রাতেই মারা যায় শিশুটি জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি এলাকাবাসীর ও একটা শিশু মাসুম বাচ্চা ওরা তো মারাটা ঠিক হয়েছে না দরজনা হোসনামা করে দিছে দিয়ে গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে ময়সুর আলী ফাতেমা দম্পতির ছয় সন্তানের মধ্যে সবার ছোট ছিল আদিবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যশোরে বিজিবি ও বিএসএফ এর রিজিয়ন কমান্ডার ও ফ্রন্টিয়ার আইজি পর্যায়ে চার দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলন শুরু হয়েছে দুপুরে যশোরের একটি হোটেলে শুরু হয় সম্মেলন এতে সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও আস্থা বৃদ্ধি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় বিজেপি রংপুর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মোর্শেদ আলমের নেতৃত্বে একুশ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ও বিএসএফ সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের আইজি আয়ুষ মানি তিওয়ারি এর নেতৃত্বে সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বর যৌথ আলোচনার দলিল স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সীমান্ত সম্মেলন শেষ হবে চট্টগ্রামের ডাবের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালত সকালে ফিরিঙ্গি বাজার ফল মন্ডিতে অভিযান চালায় তারা ভোক্তা অধিকারের উপপরিচালক নাসরিন আক্তার জানান কিছুদিন ধরে একটি অসাধু চক্র অতিরিক্ত দামে ডাব বিক্রি করে আসছে আর সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তারা বিভিন্ন ফলের আড়তে অভিযান চালাচ্ছেন অভিযানের কারণে ডাব বিক্রেতারা ক্রয় বিক্রয়ের রসিদ ও তালিকা সংরক্ষণ করছেন এতে আগের তুলনায় দামও কিছুটা কমে এসেছে তারপরও বাজার নিয়ন্ত্রণে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি এর আগে নগরীর কোতোয়ালি মোড়ে ফুলকলি মিষ্টির দোকানে অভিযান চালায় ভোক্ত অধিদপ্তর প্যাকেটের ওজন সহ মিষ্টির দাম রাখায় ওই প্রতিষ্ঠানকে পনেরো হাজার টাকা জরিমানা করা হয় বেনাপোল বন্দরে হ্যান্ডলিং শ্রমিকের ঘর থেকে আঠারোটি ককটেল জব্দ করেছে র্যাব তবে পালিয়ে গেছে বাদল নামে ওই শ্রমিক র্যাব জানায় গাজীপুর গ্রামে বাদলের বাড়িতে বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক মজুদের খবরে সেখানে অভিযান চালান তারা এ সময় তার ঘরের ভেতর মাটিতে পুঁতে রাখা দুটি বালতি ভর্তি ককটেল জব্দ করা হয় এদিকে অভিযানের খবরে পালিয়ে যায় ওই শ্রমিক সর্দার উদ্ধার করা বোমা বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান র্যাব কর্মকর্তা 
রাশিয়ার মতামত উপেক্ষা করা হলে জি20 সম্মেলনের ঘোষণায় বাধা দেওয়ার হুমকি দিয়েছে মস্কো শুক্রবার এই ঘোষণা দিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন ভারতে হতে যাওয়া জি20 সম্মেলনে ইউক্রেন এবং অন্যান্য সংকট ইস্যুতে মস্কোর অবস্থান প্রতিফলিত না হলে সম্মেলনের চূড়ান্ত ঘোষণাকে আটকে দেওয়া হবে এই সময় পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে নিজস্ব এজেন্ডা চাপিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করার অভিযোগ তোলেন লাভরভ 9 থেকে 10 সেপ্টেম্বর ভারতের দিল্লিতে বসছে 20টি শীর্ষস্থানীয় শিল্পনত এবং উন্নয়নশীল দেশের গ্রুপের সম্মেলন এরই মধ্যে সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য দ্বিতীয় শয়তান খেত সারমার্ট মিসাইল মোতায়েন করেছে রাশিয়া শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দেশটির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমসের প্রধান ইউরি বোরিসভ এদিকে ইউক্রেনকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ যুদ্ধাস্ত্র পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র উনিশ মাস ধরে চলা ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে পরস্পরকে পরাজিত করতে একের পর এক অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করছে কিয়েফ মস্কো তারই ধারাবাহিকতায় এবার শত্রুদের দমনে অত্যাধুনিক সারমাট আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে রাশিয়া শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দেশটির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমসের প্রধান ইউরি বোরিসভ দুই হাজার বাইশ সালের এপ্রিলে আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সারমাটের সফল পরীক্ষা চালায় রাশিয়া অত্যাধুনিক সারমাট ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর যে কোনো লক্ষ্যবস্তুতে সহজেই আঘাত হানা সম্ভব পশ্চিমা বিশ্বের কাছে দ্বিতীয় শয়তান নামে পরিচিত সারমাট মিসাইল সবচেয়ে শক্তিশালী দূরপাল্লার এই বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের ওজন প্রায় দুইশো টন প্রতিবার উৎক্ষেপণে অন্তত দশটি ওয়ারহেড বহন করতে পারে সারমাট শনিবার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় কৃষ্ণ সাগরে তিনটি মানববিহীন ইউক্রেনীয় নৌকা ধ্বংস করেছে তারা নৌকাগুলোর মাধ্যমে ইউক্রেনের নৌবাহিনী ক্রিমিয়া সেতুতে ড্রোন হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে বলে দাবি তাদের ইউক্রেনের কুপিয়ান্সক শহরের কাছে কৌশলগত এলাকা দখলের দাবি করেছে মস্কো চলতি সপ্তাহে দুশো একাশিটি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংসের দাবি করেছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এদিকে রুশ কামান ধ্বংস করতে ইউক্রেনে বিতর্কিত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ যুদ্ধাস্ত্র পাঠাতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র নতুন সামরিক সহায়তা প্যাকেজের অংশ হিসেবে এগুলো পাঠানো হচ্ছে রুশ দখলকৃত জাপর্ঝিয়া অঞ্চলে লড়াই করে ইউক্রেনীয় বাহিনী উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে বলে দাবি করেছে ওয়াশিংটন ইউক্রেনের বিভিন্ন এলাকায় রুশ প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙে সফলভাবে অগ্রসরের দাবি করেছে দেশটির সেনাবাহিনী কিয়েভে ড্রোন হামলায় কুরস্ক অঞ্চলে একটি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এতে কেউ হতাহত হয়নি রুশ ভূখণ্ডে ড্রোন হামলা বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পোডোলিয়াক নাদিয়া তাবাসুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ একসময় ব্যাপক চাহিদা থাকলে অতিরিক্ত দামের কারণে নাটুরের ঐতিহ্যবাহী কাঁসা শিল্প এখন বিলুপ্তির পথে অ্যালুমিনিয়াম সিরামিক সহ প্লাস্টিক সামগ্রী সহজ লভ্য হওয়ায় বিপর্যয়ে নেমেছে কাঁসাপল্লিতে বেকার হয়ে পড়েছেন এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত কয়েকশো শ্রমিক এক সময় প্লেট গ্লাস সহ মানুষের দৈনন্দিন সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার হতো কাঁসার সামগ্রী কর্মব্যস্ত সময় কাটত নাটোর সদর লালপুর সহ বিভিন্ন এলাকার কাঁসাপল্লির শ্রমিকদের এখানকার তৈরি কাঁসা শিল্পের সুনাম ছিল দেশ জুড়ে তবে কালের বিবর্তনে পাল্টে গেছে সে চিত্র এক সময় কাঁসাপল্লিতে কাজ করতেন ছয়শোরও বেশি শ্রমিক এখন সে সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর জনে প্রতিদিন প্রায় আঠেরোশো কেজি কাঁসা পণ্য তৈরি হলেও এখন তৈরি হচ্ছে একশো থেকে একশো বিশ কেজি কাঁসার পণ্য কাঁসা শিল্প যে কাজ করতে যায় অন্য কোনো কাজ করতে পারি না অন্য কোনো কাজে আমাদের কেউ ডাকে না জিনিসপাতির দাম বেড়ে গেছে পাশাপাশি কাঁসাটাও মনে করেন কাঁসার ইয়াটাও আর অত প্রচলন নাই এ শিল্পে জড়িতরা জানান কাঁচামালের দাম বাড়ায় কাঁসার সামগ্রী তৈরিতে খরচ বেড়েছে ফলে কমেছে এর ব্যবহার ও বিক্রি কাঁসার জায়গা দখল করে নিয়েছে সিরামিক সহ প্লাস্টিক সামগ্রী দামের কারণে আগ্রহ হারিয়েছেন ক্রেতারাও এই প্লেটটা এখন কিনতে গেলে এক হাজার টাকা দাম আর এই এক হাজার টাকাতে প্রায় এক ডজন মেলামাইন কিংবা সিরামিক্সের প্লেট পাওয়া যাবে আমরা অনেক সময় এটা কিনতে পারি না ইচ্ছা থাকলেও মানে সামর্থ্য আমাদের কোলায় না বিলুপ্ত প্রায় কাঁসা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতার আশ্বাস জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসনের আমাদের যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের বলে আমরা তাদের জন্য ঋণ অনুমোদন করানোর ক্ষেত্রে আমরা ভূমিকা পালন করতে রাজি আছি সমিতি করতে চাইলে সমবায় দপ্তর আছে তার মাধ্যমে সমিতি করে দেওয়া যেটিতে আসলে তারা মনে করবে যে তাদের এই শিল্পের 
ক্ষেত্রে সহায়ক হবে আমরা সার্বিক সহযোগিতা করব কাঁচা তৈরির কাঁচামাল আমদানিতে সহজ শর্তে ঋণ এবং সরকারি সহযোগিতা পেলে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর আশা কাঁচা শিল্পে জড়িতদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল বিরতিহীন রাত নয়টা বাংলাদেশে আরও জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ পরের আয়োজনে